Hola a todos, yo soy Reux y en este video les voy a explicar por qué de ahora en adelante en, en el Minecraft 1.7 es mejor utilizar los comandos que los spawners porque básicamente porque los spawners causa, causan más lag y los comandos simplemente requieren un pulso de redstone y para mostrar <coughs> algunas de las funcionalidades que son este más sencillas de hacer en comandos que en spawners voy a poner aquí unas cuantas y empecemos con la primera eh. tenemos aquí un bebé zombie y esto se hace simplemente invocando a un zombie en la posición relativa del bloque de comandos a uno de altura y con el tag de que sea un bebé en uno y así de fácil y otra cosa que podemos hacer es, eh, es invocar ítems como por ejemplo esta espada para matar a este zombie y esta espada como podemos ver tiene un nombre modificado que dice super espada tiene un encantamiento de de sharpness 10 y tiene ahí unas líneas de texto abajo que dice efectiva contra muchos mobs entonces esto se puede modificar todo lo que es el ítem <coughs> antes se utilizaban los editores externos de MBT yo utilizaba el MBT Explorer pero ahora esto se puede hacer directamente desde Minecraft y está bastante bien porque hasta incluso algunas personas creían que utilizando esos programas externos era modificar el juego pero ahora podemos ver que no y también podemos <coughs> invocar cualquier tipo de entidad y, y este hacer que se monten los unos en los otros y por ejemplo ahí tenemos a un esqueleto montando un caballo que está muriendo por el día pero ya que y este comando es bastante sencillo simplemente invocamos a un esqueleto eh, montando un este un caballo que es de tipo 4 el tipo 3 es el caballo zombie y el 4 este el, el de esqueleto y por ejemplo si en los spawners queríamos hacer spawn este 8 entidades en un área específica teníamos que ponerle teníamos que ponerle una detección un número máximo de, de entidades que podían estar en esa área y entonces lo que el juego hacía era checar este cuántos cuántos mobs de ese tipo habían allí y lo hacía constantemente al, al ritmo que funcionara el spawner y esto por mínimo que fuera causaba lag o incluso mucho más en computadoras que no rinden mucho y entonces aquí con este bloque de comandos podemos hacer spawn este varios dependiendo de la cantidad de pulsos de redstone que, que le demos y por ejemplo si le doy este botón podemos ver que nos aparecen ahí varias entidades y esto fue con un simple un simple truco eh, aquí tenemos la antorcha que bah, silencio aquí aquí tenemos la, la antorcha de redstone que está encendiendo esto y a su vez está apagando esta antorcha entonces en cuanto que esto se apaga este esto y también se apaga y se enciende esto pero como el poder lo manda a través de este bloque aquí entonces se alimenta así hasta que se quema como como se dice que es así que vamos a ver esto ahí hasta que se apaga el botón y bueno nos hace spawn específicamente 8 entidades 
Y está bastante bien para una pequeña oleada en un mapa de aventuras que te llegue a atacar. Y puede ser obviamente de cualquier mob. Modificado y todo. Hasta incluso le podemos poner un nombre customizado. De esos que se ven en, las en sus cabezas. Y bueno. Aquí tenemos otro truco que podemos hacer. Que implica... Implica lo descubierto por detrás lander que podemos hacer que los bloques este, se muevan como entidades de arena y vuelvan a caer en este como bloques o incluso cambiar un tipo de bloque a otro o simplemente un bloque que está suspendido en el aire este hacerlo que se caiga sin que sea un bloque de arena o, o de gra grava. Y aquí tengo un truco muy bonito, ponemos un bloque de redstone y lo que pasa es que empieza a saltar, muy bonito, y esto es invocando una entidad de arena con la textura del bloque de redstone y un poco de movimiento hacia arriba en el eje Y, y eso es todo. Así de fácil, cada vez que aterriza el bloque de redstone en el bloque de comandos, lo inicializa y entonces hace que salte. Y está bastante bien. No se puede detener, así que voy a romper esto. Y por último, otra cosa genial para mapas de aventura es que podemos hacer aparecer cofres dependiendo de acciones que hagamos en el mapa. En este caso hice aparecer un cofre con una espada de mantequilla que tiene un encantamiento de nivel 100. Así que está bastante poderosa. Y como pueden ver se rompió la primera. Por eso es una espada de mantequilla, pero lo mató también a la primera. Así que bueno, eh, vamos a darle otra vez. No puedes tomarlo con el shift. Debe ser un bug. Pero bueno. Eh, entonces, básicamente. Son mejores los bloques de comandos. Porque el lag que causan es menor. Le puedes agregar más propiedades. Bueno, las propiedades en MVT a, a los mobs y a los ítems. Y es bastante este, fácil de utilizar. Simplemente poniendo el comando y sus características de, de la entidad. Y bueno, eso ha sido todo. Es, les voy a dejar un link en la descripción para que vean todos los tipos de datos MVT que hay en el juego. Para que los lean si están interesados. Y espero que hayan visto la utilidad de los bloques de comandos sobre de los spawners y nos vemos en los próximos videos